好，苏娟，呃，各位朋友啊，抱歉，我现在在侨委会啊，啊，上个礼拜还在澳洲哈、啊，然后我离开墨尔本的那个地方，户外就有十度哈、啊，风是从南极吹过来，呃、啊，我很抱歉，今天晚上本来答应了一个会，那因为我。前不久知道苏娟今天晚上有新书分享会，我打电话要辞辞掉那个会，他跟我说多晚去都没有关系，啊，话都讲到这个地步，又是长辈，那真的是不能不去啊、哦。所以我刚刚就想说，至少我来看一下人到底多不多，我真的，真的大家都放苏娟哈，去走一条人少的路啊，你好。<笑>然后，然后这个，那上来一看哈，觉得很高兴，也觉得很安慰啊。啊，苏娟在我当立委的时候，啊，因为我我要跟大家报告哈，我当立委头一年哦，都上不了报，我连开记者会都没有用啊，因为环保的议题真的是太冷门了啊。但是我还是觉得说，我一定要坚持到底。反正我就是只讲我懂的，我只讲我关心的哈。那后来我甚至于告诉我自己说没有关系，我就从立法院的这些记者先教育起啊，让他们习惯在立法院有人讲这个议题。后来我发现苏娟非常可爱啊，苏娟她非常的认真啊。那他说他那时候的联合报，那我还记得有一次我在卫生委员会咨询，我觉得我那天讲的很好。我在台上看到苏娟眼睛发亮，振笔疾书。我心里想说，至少现场苏娟听得懂啊。然后呢，我相信明天他发去啊，报社的稿子一定会很精彩。结果第二天一个字都没有。那我就想说啊，苏娟一定，我替他觉得难过。我想说苏娟一定很挫折这样子啊。结果第二天是苏娟跑来跟我说对不起，他发了稿，结果一个字都出不来。我还安慰他说没有关系，因为我很很担心他很挫折这样子啊。那后来我是觉得说哈，作为一个呃政治人物，就是坚持在立法院很少人坚持这个议题，有听得懂你的记者在那边报道，事实上是你非常大的动力啊，非常大的动力。官员听不懂没有关系，记者要听得懂啊。然后、嗯，所以我只要看到苏娟坐在那边哈，我都觉得我就开始有动力这样子啊。那特别在这个国光石化的时候，我要跟他报告，国光石化刚开始真的现场没有记者，除了苏娟，还有很少数的独立记者。那每次看到苏娟跟他的那个录影机出现，我就开始觉得说没有关系，我讲的话至少有人在在在记录啊。然后我不知道。我讲的话，除了因为我知道这个，嗯，环评委员的表决，我最后一定会输掉。但是我就是去那边死守四行仓库。你你你环评，呃，本来可以开，本来只开一次就要过的，我让你开成两次，两次开成三次。然后本来是只有这个专业议题，本来只有白海豚，只有这个，嗯、呃，海岸地形我。要求温室气体，我说你这个温室气体比六氢还大，怎么可以不开那个专案报告啊？然后这样一场一场的守，然后我就看到苏娟在那边，然后都不动声色，泰然自若，面带微笑。不论现场多么火爆，她永远泰然自若、面带微笑的把它记录下来啊。然后我就一场一场的站，站到后来，每一次开国光十号的环评会议的时候。现场所有的记者爆满，外面 S N G 车爆满这样子。那我要跟大家报告，我那时候就跟我的助理秉恒说，我们国光石化呢，反对国光石化的人是游击队，我们一定要拉长战线，让社会的人有机会了解国光石化对我们台湾人民健康跟环境的伤害。然后呢，让整个社会的部队有时间集结，集结，因为我面对的是正规军，然后真的是幸亏有苏娟，有这些好朋友，大家把这些讯息不断不断的扩散出去。事实上，国光石化能够在你，就像刚刚苏娟讲的，我们在一个很棒的时代，就是网络传播的时代，啊，以前我们反六星在宜兰闷头挨打。
，幸亏有陈定来保护我们，不然事实上根本不可能成功。那个年代，你只有一张一张去发传单，人家才知道你在讲什么。现在我们有网络时代，有像蜀娟，有像我们家独立记者好朋友，把这些一切都记录下来。我们现在正在经历的就是台湾的现代史的一部分。好，每一个记录者都非常的重要，就是但是。但是，就像夏珍讲的，你要报道环境的议题，要非常专业，你的专业要够，你的纵观全局的能力要够，啊，然后你才知道说你的报道怎么样才是真正对国家的永续发展是正确的路。那我真的是非常感谢主角，感谢我们《天下》杂志，感谢所有。真心为台湾努力的朋友，我要跟大家报告一个消息。过去，我们台湾无论怎么选总统，澳洲政府从来连一个字的贺电都不发给我们。但是我这次去澳洲，他们告诉我说，澳洲的外交贸易部竟然在这一次直接发贺电给我们。大家要知道 ，APEC 兰就是。中国在这个嗯办 APEC 的时候，下令他们的钢铁厂、燃煤的工厂关了那么几天，澳洲的钢铁矿跟煤矿的原料价格大跌，所以他就知道中国对于这个澳洲的这个经济影响力有多。即使这样，他们都发贺电给我，为什么？因为他们看到台湾人，你们的民主是完整的。但是我更希望大家全世界看到的是，我们台湾人永续发展是完整的，我们的节能减碳是完整的。但是我觉得，虽然这么多年来我一直觉得很心酸，甚至于一边失望一边做，但是我是觉得说，全民觉醒的时代快要来临，因为我还是相信人同此心，心同此理。如果大家都跟我们一样。了解事实的真相，他们就会跟我们做同样的选择。所以，像苏娟这样的报道的这个嗯记者是非常的重要的。感谢苏娟，感谢大家，感谢所有我们一起共同努力的朋友。谢谢大家，谢谢。多谢哈，我们还是很谢谢。我们永远的田姐儿哈，呃，我们不喜欢叫她什么委员或什么，她是永远的田姐儿。我们环保团体真的是